9 sai lầm thường gặp khi dùng bao cao su Bao cao su còn được gọi là bao dương vật, túi cao su Capote, tiếng Pháp hay condom, tiếng Anh Được dùng để giảm khả năng, mang thai, rủi ro, mắc các bệnh tình dục một Dùng sai kích thước Mặc dù rất rẻ, có sẵn, nhưng nhiều người không tìm hiểu kỹ, mua đại về dùng không sử dụng đúng kích thước giống như đi giày, dép nên gây khó chịu, giảm khoái cảm và đôi khi mất an toàn, dễ bị mang thai hoặc lan truyền các bệnh, nan y, nguy hiểm. 2. Đựng bao cao su trong ví Sai lầm của nhiều người là đựng bao cao su trong ví, quá trình cọ sát, nhiệt và áp lực làm giảm chất lượng và gây rách bao, bảo quản bao cao su giống như bảo vệ găng tay mỏng. Nếu nhiệt độ quá cao, ma sát lớn có thể làm giảm chất lượng, nên đường lưu giữ ở nơi khô ráo, mát và tránh va đập, cọ sát. 3. Sử dụng bao cao su hết hạn Giống như dùng thuốc chữa bệnh, nếu bao cao su hết hạn hay hết đát, sẽ không đảm bảo an toàn. Vì vậy, nên dùng khi bao còn hạn ghi bên ngoài bao bì bởi đây là vật dụng không đến nỗi đắt, thậm chí còn được dùng miễn phí. 4. Dùng răng để mở bao Đây là thói quen nhiều người mắc phải, rất nguy hiểm, có thể gây rách bao, chất bôi trơn và hóa chất không có lợi cho sức khỏe răng miệng. Nên nhìn kỹ vị trí mở đã được ghi rõ trên mép bao, chỉ cần dùng hai tay kéo mạnh ra là được. 5. Mặc áo sai đây là thao tác rất đơn giản nhưng nhiều người không để ý hoặc do xấu hổ nên mặc áo sai, lộn trong ra ngoài hoặc mặc không đủ sâu, khi hoạt động tình dục, làm rơi bao hoặc không phát huy tác dụng bảo vệ, đôi khi lại quá chặt, có quá nhiều không khí bên trong, bao bị cuộn tròn hoặc đang làm việc, bao bị rơi. 6. Không biết cách đeo bao Rất đa dạng như đeo bao cho qua chuyện, Đi bao không đúng thời điểm, lúc dương vật ở trạng thái bình thường, quá chật, quá rộng, chứa quá nhiều khí bên trong, đi ngược chiều. Theo thống kê có tới 30% số người dùng đeo bao sai, kể cả vô tình lẫn hữu ý. 7. Tự tiện dùng dịch bôi trơn Thực tế thì bao cao su đã được bôi trơn và chịu được ma sát, tuy nhiên có trường hợp người trong cuộc lại cần bôi trơn bổ sung. Có trường hợp lại dùng chất bôi trơn không hợp cách, thậm chí dùng cả mỡ hoặc dầu thực vật và bôi không đều. Nếu dùng sai chất bôi trơn sẽ gây hỏng bao hoặc làm mất độ nhờn của bao và gia tăng mầm bệnh cho con người. 8. Đi bao quá muộn Mục đích chính của việc dùng bao cao su là để hạn chế nguy cơ mang thai và lan truyền các loại bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng vẫn đảm bảo khoái cảm. Thế nhưng có người lại dùng bao quá trễ, thậm chí đang tác nghiệp mới nhớ đến bao. Theo thăm dò, có từ 17 đến 50% số đàn ông chờ đến khi xuất tinh mới đi bao, thời điểm đi bao hợp lý nhất là trước khi quan hệ tình dục. 9. Sử dụng lại bao cũ nhiều người tiết kiệm, dùng đi dùng lại bao cao su nhiều lần. Đây là sai lầm số 1. Vô tình làm mất tác dụng của bao cao su. Theo thống kê, có từ 1,4 đến 3,3% sử dụng lại bao cao su một lần và 1,5% dùng lại trên một lần. Ngoài các yếu tố mất vệ sinh không an toàn, thì việc làm này còn làm tăng bệnh, nhất là khi dùng cho nhiều người. Vì lý do này mà mọi người nên có kiến thức tối thiểu. Chỉ dùng bao cao su một lần và cho một người duy nhất không tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.